Good morning, everyone. Now, our another method of sampling is purposive sampling or deliberate sampling. जैसे कि हमें topic से ही समझ में आ रहा है purposive sampling कि जो हम data select करते हैं या फिर जो sample हम choose करते हैं universe में से वो data ऐसा होता है जो कि हमारी मर्जी से select होता है हमारे purpose के according हम select करते हैं वो method कहलाता है हमारा purposive sampling तो क्या कह रहा है इसमें it is that method in which the investigator himself make the choice of the sample ऐसा method जिसमें investigator खुद से choose करता है sample को items which in his opinion are the best representative of the universe मतलब ऐसा method जिसमें जो investigator है अपनी मर्जी से data और sample को choose करता है universe में से जो उसे लगता है कि हाँ ये पूरे यूनिवर्स को पूरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस मेथड को हम कहते हैं परपोसिव और डेलीबरेट सैम्पलिंग कि हम अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेटर अपने अकॉर्डिंग सैंपल चूज करता है क्योंकि उसे लगता है कि जो मैं सैंपल चूज कर रहा हूं वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम इज नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर It is simply made by choice. जैसा कि हमने random sampling में पढ़ा था, उसमें हम लोग अपनी choice के according नहीं sample choose करते हैं, उसमें हम randomly कोई भी sample as a item हम choose कर लेते हैं universe में से। लेकिन जब हम purposive sampling की बात करते हैं, इसमें chance factor नहीं होता, जो हमारा sample choose होता है universe में से, that is made by choice. इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से चूज करता है यू कैन टेक द एग्जाम्पल अगर मुझे सर्वे करना है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टिगेटर के माइंड में सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री आएगी टेस्को टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो दैट मीन्स कुछ इस तरह से डेटा सेलेक्ट किया जाता है जो इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि अगर मैं इसको एज अ सैंपल लूंगा तो ये मुझे बेटर रिजल्ट्स देगा या इसके थ्रू मुझे पूरी पॉपुलेशन के बारे में एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा नाउ कम्स टू द मैरिट्स ऑफ द सैंपल दिस परपोजिव सैंपलिंग नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मैरिट्स ऑफ परपोजिव सैंपलिंग पहला मैरिट आता है फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आर नीड्स तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जाम्पल से इस टर्म को आपको समझाऊ फॉर एग्जाम्पल कि मुझे फाइंड आउट करना है कि नोएडा में सबसे ज्यादा कौन से ब्रांड का मिल्क कंजम्पन है कौन सा ऐसा ब्रांड है चाहे अमूल ले लो या फिर मदर डेरी है कौन से मिल्क जो है सबसे ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं तो मैं कैसे करूंगी कि मैं क्या देखूंगी मैं जितनी भी नोएडा में रिटेल शॉप्स है मैं सब पे नहीं जाऊंगी एवरी इंडिविजुअल आइटम डज नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बींग इंक्लूडेड इन द सैंपल मैं क्या करूंगी जो बड़ी शॉप्स है जहां पे मुझे लगता है कि डेली बेसिस में बहुत सारा मिल्क के पैकेट वो सेल करते हैं तो मैं क्या करूंगी उन बड़ी शॉप्स पे जाऊंगी और अपने डेटा को कलेक्ट करूंगी तो दिस इज द मेथड ऑफ परपोजिव सैंपलिंग मैंने खुद से चूज करा कि मुझे वो पांच दुकानें बड़ी कौन सी लेनी है जहां से मुझे सैंपल मिलेगा और जहां से मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर सकती हूँ तो क्या कह रहा है फर्स्ट फ्लेक्सीबिलिटी कि जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं That is flexible in nature. अपनी मर्जी से कोई भी हम इसमें सैंपल चूज कर सकते हैं सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज सिलेक्शन ऑफ द आइटम कैन बी डेलीबरेटली ट्यून टू द पर्पज ऑफ द स्टडी दैट मीन्स अब हम इसमें जो सैंपल चूज करेंगे हम अपने पर्पज ऑफ द स्टडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हमें मतलब नहीं है कि छोटी दुकानों में कितना दूध सेल हो रहा है अब मान लो मान लो ट्वेंटी शॉप्स है नोएडा में ठीक है तो मैं क्या करूंगी सिर्फ मेरे जो पर्पस के अकॉर्डिंग जो मेरा पर्पस सर्व करेगी उन्हीं शॉप्स को मैं चूज करूंगी आई एम नॉट गोइंग टू सी द शॉप्स जहां पे दो लीटर मिल्क सेल हो रहा है पांच लीटर सेल हो रहा है या दस लीटर सेल हो रहा है मैं कौन सा सैंपल लूंगी जहां पे डेली बेसिस पे हंड्रेड लीटर या टू लीटर मिल्क का सेल हो रहा है तो देट मीन्स कि अगर मैं इस एडवांटेज की बात करूं जो मेरा पर्पज है देट मीन्स मैं वो सैंपल चूज कर सकती हूँ जिससे मेरा पर्पस सर्व होगा जिस पर्पस से मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूं वो मेरा पर्पस सर्व होगा उस सैंपल के थ्रू मैं उसी मेथड को या उसी सैंपल को चूज करूंगी ना कि उन छोटी शॉप्स को 
मैं उनकी तरफ देखूंगी ही नहीं मैं उस साइड जाऊंगी ही नहीं क्योंकि मुझे मतलब नहीं है कि कोई कितना सेल करे मुझे क्या चाहिए एक ऐसी शॉप जहां मुझे पता है कि यहाँ पे मिल्क का कंजम्पन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सेल ये फॉर्म्स करती हैं कि जैसे अमूल का ले लो मदर डेयरी का ले लो ये हमारे ब्रांड्स है तो किस ब्रांड का सबसे ज्यादा सेल कहाँ हो रहा है ये मुझे वहां से इजिली पता चल जाएगा इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम वेरी सिंपल टेक्निक क्योंकि अब मुझे क्या करना है हर एक को नहीं इंक्लूड करना है मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर शॉप्स है यहाँ से मुझे अच्छा डेटा कलेक्ट मिल जाएगा मैं डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ तो मैं सिंपली क्या करूंगी उन शॉप्स पर जाऊंगी और अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लूंगी तो वी कैन से दैट इट इज वन ऑफ द सिंपल वे ऑफ कलेक्टिंग द डेटा और सैम्पल नाउ दी मेरिट्स ऑफ परपोसिव सैम्पलिंग अब क्या डिसएडवांटेज रहती है परपोसिव सैम्पलिंग की फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑब्वियसली परपोसिव सैम्पलिंग होगी हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं सैंपल को तो देर आर चांसेस ऑफ पर्सनल बायसनेस कि हम अपने अकॉर्डिंग हम अपने चॉइस से सेलेक्ट करते हैं चांस से नहीं अपने अकॉर्डिंग अपने पर्पज ऑफ द स्टडी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं सैंपल तो देर आर चांसेज ऑफ पर्सनल बायस जैसे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया अगर मुझे मिल्क के कंजम्पन का डेटा लेना था तो मैंने क्या किया सिर्फ उन्हीं शॉप्स पे मैं गई जो मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा चलती हैं मैंने उन छोटी शॉप्स को नेग्लेक्ट कर दिया तो हेयर इन्वॉल्व द फैक्टर ऑफ पर्सनल बायसनेस